I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. Before he is President Donald J. Trump and the sound of cannons and a 21-gun salute sounding across Washington, D.C. right now. Ruffles and flourishes followed by hail to the chief first time. Donald Trump here and hail to the chief as Commander-in-Chief, the President of the United States. Manakam, Nan Bargo Kesavan. In the channel, the review series, this is a new review. That is the documentary of the reviews. In the documentaries, சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்படின்னு எனக்கு தோன்ற டாக்குமெண்ட்ரிஸோட ரிவ்யூ இல்லை பண்ணலான்னு இருக்கேன் இதில் உங்களுக்கு பிடிச்ச டாக்குமெண்ட்ரிஸ் ஏதாவது இருந்ததுனாலும் நான் அதை பார்க்காம இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அதை பார்க்குறேன் அதை நீங்கள் இந்த மென்ஷன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்கேஸ் ஏதாவது பர்டிகுலர் டாக்குமெண்ட்ரிக்கான ரிவ்யூ வேணும் அப்படின்னாலும் சொல்லுங்கள் அதை நான் பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணுறேன் ப்ரைமரிலி இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரி ரிவ்யூஸ் இது வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த சேனலில் வெளியே வரும் முதல் டாக்குமெண்ட்ரி ரிவ்யூ என்னன்னு பார்ப்போம் தி கிரேட் ஹேக் இது வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸில் போன மாதம் வெளியே வந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இது வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஓடக்கூடிய ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி இது என்ன கிரேட் ஹேக் இது நான் ஃபஸ்ட்டு ட்ரெய்லர் பார்த்தும்போது என்ன தோணுச்சு என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா வந்து இது ஜென்ரலாக வந்து இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற விதம் இதெல்லாம் பற்றி எதோ சொல்ல போகுது அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்லாம் நான் இருந்தேன் பட் இது பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு நான் வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஃபுல் இதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் படிக்க மாட்டேன் ஸோ அது படித்ததுக்கப்புறம் அதில் என்ன இருக்குது சுவாரஸ்யம் ஸோ அதனால் ஜஸ்ட்டு நான் ட்ரெய்லர் பார்ப்பேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தோன்றத பண்ணுறத நான் பார்ப்பேன் ஸோ இந்த கிரேட் ஹேக் என்ன எதை பற்றி அப்படின்றத பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன் டொனால்ட் ட்ரம்ப் ஜெயித்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஜெயிச்சு அந்த வின் வின்னிங் அந்த வின் பண்ண நைட் அந்த பார்ட்டியில் வந்து யூகே சம்மந்தமான ஒரு ஆளும் வந்து முன்னிலையில் நின்று கொஞ்சம் ஏதோ கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க இதை பார்த்த கரோல் அப்படிங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஏதோ ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஏன்னா அவங்க யூகே பேஸ்ட் சம்மந்தம் இல்லாமல் இவன் எதுக்குற அங்கே இருக்கான் அப்படிங்கிறவன ஒரு ஜென்ரலான ஒரு ஸ்ட்ரைக்கிங் தான் அது ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பித்து விஸ்வரூபம் எடுத்து இப்போ வெளியே வந்த விஷயந்தான் கிரேட் ஹேக் என்ன அப்படின்னா அமெரிக்க எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷனை எப்படி வந்து டெமோக்ரஸி மூலமாக ஜெயிக்காம திருட்டுத்தனமாக டேட்டா திருட்டு மூலமாக ஜெயித்தாங்க அப்படிங்கிறது பற்றின ஒரு போர்ஷனும் ப்ளஸ் பிரெக்ஸிட் பிரெக்சிட் எலெக்ஷன் அது கேள்விப்பட்ட பின்னிங்க ஸோ யூரோப்பியன் மக்கள் அவங்க வாக்களித்த விதம் அவங்கள எந்தளவுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து எஸ் ஆப்ட் அவுட் ஃப்ரம் இது யூரோப்பியன் யூனியன் அப்படிங்கிற அவங்கள எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணி ஜெயிக்க வச்சாங்க அப்படிங்கிறத இது ரெண்டுத்துமே சொல்கிறது தான் இந்த கிரேட் ஹேக் சரி யூஎஸ் எலெக்ஷன் இங்கே இருக்குது யூகே எலெக்ஷன் அதாவது யூகேவோட பிரெக்சிட் எலெக்ஷன் அங்கே இருக்குது இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் என்ன பிரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அதுதான் வந்து கேம்பிரிட்ஜ் அனல்டிகா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப வருஷமாகவே நடந்துட்டு இருக்கு இந்த கம்பெனிக்கு இந்த கம்பெனி இன்ஃபேக்ட் ஏபிசிடி கத்துனது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்தே இவங்க வந்து இந்தியாவில் இருக்காங்க போல இருக்கு கிட்டத்தட்ட நூற்றி பதினாலு எம்ப்ளாயீஸ் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறு சொச்சம் கன்சல்டன்ஸ் அப்படிங்கிற அத்தனை பேரை வச்சு இந்தியாவில் இது வரைக்கும் பத்து எலெக்ஷனை இவங்க வந்து ஜெயிச்சு கொடுத்து ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது பத்து எலெக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க பல விஷயங்களை வந்து இவங்க தான் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை தூண்டி பண்ண வச்சுருக்காங்க அதாவது ஜாதி வாரி சென்செக்ஸு வேறு என்னென்ன சென்செக்ஸ்லாம் இருக்கோ அத்தனை விஷயத்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேருந்து ஒரு ஒரு ஸ்டேட் மூலமாக வந்து தூண்டி வச்சுருக்காங்க ஒரு விஷயம் இந்த டீட்டெயில் இந்த டாக்குமெண்ட்டில் இருக்காது இது வந்து அடிஷ்னல் விஷயம் ஸோ இப்படி வளர்ந்த ஒரு கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டிகா அப்படிங்கிற இந்த கம்பெனி டெட் குரூஸ் வந்து டெட் குரூஸ்னு ஒரு கண்டஸ்டன்ட் ரிப்பப்ளிகன் பார்ட்டிலேருந்து இருந்தபோது அவங்கள ஜெயிக்க வைக்கிறதுக்கு அவங்களோட அந்த பிஆர்ஓ கம்பெனியாக வந்து இவங்க வந்து பின்னாடிலேருந்து செயல்பட்டுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஸோ இந்த டெட் குரூஸ் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறமா டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை பிக் பண்ணி டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூட வேலை பண்ண ஆரம்பிச்சுருக்காங்க எப்படி டொனால்ட் ட்ரம்ப்பை ஜெயிக்க ஜெயிக்க வச்சாங்க அப்படின்னா 
நம்ம எல்லாரோட டேட்டா ஸோ நம்ம தான் நம்ம கிடையாது இந்த ஒரு மக்களோட டேட்டா ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்ணுற பல மில்லியன் மக்களோட டேட்டா அவங்களுக்கு பிடிச்சது பிடிக்காதது எதை லைக் பண்ணுவாங்க எதை ஷேர் பண்ணுவாங்க எதில் கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அது இதுன்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாயிரம் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் அமெரிக்கன்ஸை பற்றியும் இவங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்காங்க அது மூலமாக ஃபேஸ்புக்லேயும் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ட்விட்டரில் எதில் லாகின் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருத்தனாகட்டும் பிடிச்ச ஒருத்தனை பிடிக்காதவனாக பண்ணுறது இதெல்லாம் தானே சோஷியல் மீடியா வந்த உடனே ஐயோ அப்படியா அப்படின்ட்டு ஃபார்வேர்டு பண்ணி விட்டுருவோம் தானே அது தானே இப்போ ட்ரெண்டு அதுக்கப்புறமா யாராவது தெரிஞ்சவன் சொன்னதுக்கப்புறம் அழிச்சிச்சோ சாரி அப்படின்ட்டு அதை டெலிட் பண்ணுறதும் ரிவர்ட் பண்ணுறதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை பரப்பி விடுறதே இந்த கம்பெனிஸ் தான் உங்களுக்கு மோடி பிடிக்காதா ஓகே ஓப்பன் பண்ணோன்னா மோடியை திட்டுற மாதிரி ஒரு ட்வீட் ஆகட்டும் ஒரு மீம் அந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து சேர்றதுக்காகட்டும் வேறு அவனை அந்த ராகுல் காந்தி பப்பு அவனை பிடிக்காதா அவனுக்கு பிடிக்காத விஷயம் அவனை இது பண்ணுற விஷயம் அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் விஷயங்கள் இது வந்து ஒரு ஜென்ரல் எக்ஸாம்பிள் புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒருத்தங்களை பிடிச்சது பிடிக்காதது பிடிச்சவனை பிடிக்காமல் பண்ணுறது இப்படிங்கிற மாதிரியான நியூஸுகள் ஆகட்டும் மீம்ஸ் பல விஷயங்கள் எந்தெந்த விதத்தில் உங்களை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியுமோ அத்தனை விதமாகவும் உங்களோட மைண்டை மாற்றி இந்த மாதிரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்த கம்பெனியோட வேலை It's incorrect to call Cambridge Analytica a, a purely sort of data science company or an algorithm, you know, company. You know, it is a full service propaganda machine. This is why $1 million, 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 $1 ட்ரம்ப் வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இந்த பாப்புலர் ஓட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் அது வேறு நம்ம இந்த எலெக்ஷனுக்குள்ளே போக வேண்டாம் அது கிடையாது விஷயம் பாப்புலர் ஓட்டுங்கிறது ஹிலாரி கிளின்டன் ட்ரம்ப்போட நாலு மில்லியன் கிட்டத்தட்ட நாலு மில்லியன் ஓட் அதிகமாக வாங்கினாங்க இங்கே எலெக்ஷன் வின் பண்ணுற விஷயம் இவங்களோட எலக்ட்ரல் காலேஜ் அந்த கான்செப்டே டிஃப்ரெண்ட் பட் இதோட ஜஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபதாயிரம் ஓட்டுகள் தான் வந்து இந்த எலெக்ஷனையே வந்து மாற்றிருக்கு அந்த எழுபதாயிரம் ஓட்டர்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேம்பெயினால் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி ஜெயிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் இவங்க பிலீவ் பண்ணுற விஷயம் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய நாடான அமெரிக்காவில் நடந்த ஒரு பிரசிடெண்ட் எலெக்ஷனையே வந்து மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஒரு கம்பெனி வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இதை வந்து இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்த்த ஒருத்தங்களான கிறிஸ்டஃபர் பேலி அப்படிங்கிறவங்க தான் வந்து வெளியே வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து போட்டு உடைச்சாங்க மை நேம் இஸ் கிறிஸ்டஃபர் வாய்லி ஐம் அ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ஐ ஹோப் செட் அப் கிமிட்ரிக்க அது அதுக்கப்புறமா பிரிட்னி கைசர் அப்படின்னு இன்னொரு லேடி மை நேம் இஸ் பிரிட்னி கைசர் ஐ ஹவ் பென் தி டிரெக்டர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் கேம்பிரிட்ஜ் அனலிட்டிகா ஃபார் தி பாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் அவங்களும் இன்ஃபேக்ட் அவங்க தான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி டாப் पर्सनஸ் அவங்க தான் வந்து ட்ரம்ப்பே வந்து இந்த கம்பெனி கீழே கொண்டு வந்து ஒன் ஆஃப் தி கிளைண்டா மாத்தினது அவங்களே லேட்டரா வந்து அப்புறம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அப்படினு சொல்லலாம் சோ விசில் ப்ளோர்னு சொல்வாங்க அந்த மாதிரி மாறி என்னென்ன என்ன நவுட் ஏமாவன் என்ன பண்ணா எங்கெங்க சந்தித்தோம் என்ன பேசணும் என்ன எல்லா டீட்டெயிலுமே வந்து புட்டு புட்டு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வைக்கிறாங்க ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கே ஒரு ஷாக்கிங்காக இருக்குது அடப்பா எங்களை இப்படியாடா ஒரு இப்படியும் நடக்குமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது தான் நம்ம எந்த பட்டன் அமைக்கினாலும் தாமரைக்கு ஓட்டுவோம் அப்படின்னு ஒரு பிஜேபி எம்பியே வந்து நேற்று சொல்லியிருக்கார் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து பட்டன் அமைக்கி ஓட வைக்கிறது கிடையாது இங்கே பேலட்டு தான் மக்களோட மைண்டே சேஞ்ச் பண்ணுறேன் an entire country the psychology of an entire country without their consent or awareness and not only are you like playing with the psychology of of an entire nation you're playing with the psychology of an entire nation in the context of the dem- democratic process you guys are a data terrorist abdin solranga so adha and the term da ivanga use pandranga the data terrorist galala or election e rig panni jayik vechirukanga idu just or election kedaiyadu இது மோ இது மாதிரி பல கண்ட்ரீஸ்ல இவங்க வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தி பல கண்ட்ரீஸோட எலெக்ஷனே வந்து இவங்க மாத்தி அமைச்சிருக்காங்க மலேசியா அப்புறமா வந்து ஆப்பிரிக்கா ஈவன் இந்தியாவோட எலெக்ஷன் கூட சொல்றாங்க பட் இவங்க வந்து காங்கிரஸ் காங்கிரஸ் தான் இவங்களோட ஒரு பெரிய கிளைண்ட் அப்படின்னு அந்த கம்பெனிக்காரங்க ஒருத்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க அது எந்த அளவுக்கு இருந்ததுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் பட் இதுதான் விஷயம் இந்த மாதிரி பல கண்ட்ரீஸ்ல இவங்க வேலை பார்த்து பல கண்ட்ரீஸோட எலெக்ஷனையும் மாற்றி அமைச்சு உங்களையும் என்னையும் நம்மளை மாதிரி மக்களையும்
இது ஜஸ்ட் ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரி பல கம்பெனிகள் இருக்குது இன்றைக்கி கமல்ஹாசன் பிக்பாஸில் வந்து நிற்கிறதாகட்டும் அவங்க வந்து ஆர்மமே ஒரு பாலிடிக்ஸ் வச்சு ஆரம்பிக்கிறதாகட்டும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து யாரோ ஒருத்தங்க சொல்லி தான் கமல் செய்கிறாரு அப்படின்னு எல்லாருமே எல்லாருக்குமே தெரியும் இன்ஃபேக்ட் மம்தா பானர்ஜிக்கும் அவங்க தான் வந்து எலெக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் மக்கள் சுயமாக சிந்தித்து தானாக பேசி தானாக ஒரு கொள்கையெல்லாம் கொண்டு வந்து கேட்டு ஓட்டு வாங்கினதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு எவனோ ஒருத்தன் சொல்கிற ஷர்ட்டை போட்டு எவனோ ஒருத்தன் சொல்கிற ட்வீட்டை போட்டு இப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை செஞ்சு தான் இன்றைக்கி வந்து ஓட்டு கேட்குறாங்க ஸோ இதுதான் இந்த கிரேட் ஹேக் எப்படி ஜெயித்தாங்க எப்படி தோத்தாங்க எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயங்கள் தான் ஸோ இனி ஏதாவது ட்வீட்டை பார்த்தாலோ மெசேஜை பார்த்தாலோ உடனே பார்த்துட்டு உடனே உடனே பார்த்துட்ட மாதிரி உடனே ரியாக்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஃப்ரீயாக விட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணி ஜாலியாக சிரித்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் அதுக்கு அதை ரொம்ப ரியாக்டிவ் ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப கோவப்படாமல் ஜஸ்ட் ஃப்ரீயாக எடுத்துக்கோங்க ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி அவனோ ஒருத்தர் மில்லியன் டாலர் வாங்கிட்டு செய்கிறான் நம்ம ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணி ஒரு டைம் பாஸ்க்கு பண்ணுற விஷயத்த எதுக்கு இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் அடுத்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ரிவியூவில் சந்திப்போம் அது வரைக்கும் தொடர்ந்து இணைஞ்சிருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ